Te kasama ho natin dito sa studio. Walang iba kundi si Deng Silorio, spokesperson ng Scrap Network na mangunguna sa anti-pork rally sa araw ng kalayaan. Magandang gabi sa'yo, Deng. Magandang gabi po, Miss Jessica Soho. Mm -hmm. Una sa lahat, ano ang tingin nyo sa nangyayari ngayon sa handling nitong uh, Napoles uh, pork barrel scam, yung handling ng uh, mga iba't ibang grupo, syempre pati yung handling ng gobyerno? Well, first of all, uh, it's about time no, na lumabas na yung uh, isang pana ng ombudsman sa Sandigan Bayan yung um, itong kaso yung to. Ngunit, hindi ito natatapos lamang sa tatlong senador. Alam natin na marami pa ang nasa listahan, magmula sa COA reports, dun sa mga um, ebidensya nila Ben Horloy at iba pang whistleblowers at yung may Napoles list pa nga na sinasabi. So, yun nga, sinabi ni Pichi Pretanya, no, stop cuddling. So, kaalyado man o hindi, dapat investigahan. At kung mapatunayan, may kasalanan ipakulong. Mm -hmm. Itong inyong rally sa June 12, yes, yes. may connection ba ito dun sa mga rally na ginawa last year, yung Million People March? Yes, everything mm -hmm. sprung. O, nagsimula ito dahil ayaw na ng Pilipino sa korupsyon. No? Ito ang isa sa pinakamasakit na nangyayari sa Pilipino, ang korupsyon. Kaya nga, ang uh, titulo ng aming uh, event protest ngayon ay Ouch Pinoy. Mm -hmm. no? Sakit na sakit na, ang sakit-sakit na sa Pilipino nito. Pinabayaan natin ang mga inilukluk natin sa pwesto na sila mismo ang mandarambong magnakaw sa kaba ng bayan. So it's about time sa araw ng kalayaan, ano? kalayaan sa korupsyon, ipaglaban natin ang karapatan natin. No? Milyon, milyon, bilyon ang ninakaw sa ating kaban ng bayan. Anong ibig sabihin nito? Bilyon na nawala sa edukasyon, sa, ka sa kalusugan, mismo sa transportasyon, di ba? Araw-araw, pag sumasakay tayo ng MRT, ang tagal, bago ka makasakay, dalawang oras, ang baho-baho muna, mm -hmm. and so forth and so on yun. Ang daming nangyari since last year, no? Last year, wala pang mga kaso. Mm -hmm. Puro mga COA reports lang. Ngayon, may kaso na, may plunder, meron pang uh, graft and corruption. Mm -hmm. e, in the meantime, Uh, may mga nagsasabi rin, marami rin nagsasabi, ano na ba ang punot dulo nito? Parang ang daming uh, balita about pork barrel scam, pero mm -hmm. some people cannot make uh, heads nor tails mm -hmm. out of it. Sa, parang nagulo na raw yung pansitan. Ano masasabi nyo doon? Um, ibig lang sabihin nito, meron ngang nangyari mm -hmm. in, first, in the first place. No? Kung naguguluhan na sila, ganun talaga eh, kapag ka... Uh, lumalabas na yung mga baho, di ba? Parang turuturuan, kanya-kanya ng turuan. Ngunit ang sinasabi natin dito sa administrasyon natin ngayon, no, administrasyon ng Aquino, ay patunayan natin ang tuwid na daan. Sa tuwid na paraan. Ano ba yung tuwid na paraan? Yun nga, um, imbestigahan. Andiyan naman yung COA reports, eh. Yung mismo to galing sa bakura ng gobyerno, no? Mm -hmm. Pagkatapos, ayan na yung mga whistleblowers nga, yung mga listahan nila. Napakaraming ebidensya, napakara kailangan tutukan um, itong mga ebidensya na to pag-aralang mabuti, pati ang mga ibinigay na listahan ni uh, Napoles. Pa uh, masusing pag-aaral, wag lang basta nila tanggapin yung listahan na to, no? Mm -hmm. um, magkaroon ng investigasyon. In, 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 uh, dapat nga magkaroon na ngayon ng focus group dun sa Sandigan Bayan Focus Division no para tutukan tong mga naunang ipinasang uh, sa Sandigan Bayan na kaso. Mm -hmm. The last time last count ko nito, mm -hmm. parang may tatlong listahan kasi sinabi yeah. ni uh, Senator Lacson pareho lang daw yung listahan niya mm -hmm. at ni Secretary De Lima. So mm -hmm. that's one. And then there's the listahan ni Napoles mismo. Mm -hmm. And then yung listahan ni uh, Ben Hurloy. So tatlo, tatlong listahan all in all. I think yung confusion is coming from the fact na bakit tatlo-tatlo na yung Napoles na yan? How do you propose should ordinary people, no, yung mga tao sa kalye, ano ang dapat tamang pananaw dito sa nagkaroon na ng tatlo-tatlong listahan? I think there's no confusion. Walang confusion kung hindi simulan natin dun sa listahan, yung COA reports, Commission mm -hmm. on Audit Reports. Okay. These are reports that have been investigated by, their, by our own um, people in government. No? Mm -hmm. Tapos yung mga, uh, meron yan, mga saro, di ba? Yung mga kung ano-anong mga dokumento. Mm -hmm. And then if this list ay bumangga 
dun sa mga listahan ng nasa COA reports vis-a-vis -vis yung kay Ben Hur at saka yung kay Napoles mm -hmm. at merong mga datos na hindi pala nag-e-exist tong mga proyektong ito. Mm -hmm. Aba eh napakadali naman no? I mean you can head you can actually make heads and tails out of it mm -hmm. if the project does not exist. Saan napunta ang pera? Mm -hmm. Ang other side naman nito, may mga nagsasabi rin, hindi na nga dapat tinatanong kung sino ang nasa listahan. Ang tinatanong uh -huh. na lang ngayon, kung sino ang wala sa listahan. <laughs> ang implication niyan eh, meron pa bang politiko tayo? Meron pa bang mga ibang uh, tao sa lehislatura or even the executive mm -hmm. or the judiciary for that matter na kapanipaniwala? That is uh, what uh, our um, justice system has to find out. Mm -hmm. If there are still people in government, that is going to remain. Y yes. Okay. So as of now, you have your full uh, faith and trust in our uh, judicial system. Yes. Sa uh, kasong ito. Yes. They, I, I think the, from the beginning, um, sobrang dami ng datos eh. Sobrang dami ng mga, ng mga papel, no? Mm -hmm. I think that is what we, we're still here for, no? The people who's going to protest on um, June 12 believes that we have faith in our justice system. Mm -hmm. We should keep on reminding them that this is their, um, this is their duty no? as public servants. No? Inilukluk natin sila sa gobyerno. Mm -hmm. Tayo, mga bumoto sa kanila, inilukluk natin sila. Therefore, they have the power to actually um, uh, to enforce these laws that they have actually um, uh, isinabatas nila. No? Mm -hmm. Ibalik ko lang dun sa pinunto ni uh, Pinky kanina. Sabi niya, stop peachy. coddling. I'm sorry, peachy. Stop coddling. Mm -hmm. Can you elaborate on that? Ang sinasabi lamang natin dito ay uh, wag lamang dun sa mga hindi kaalyado. Everybody mm -hmm. in government, everybody, whether ito ba ay kaalyado o hindi ng administrasyong Aquino, ng liberal o ng mm -hmm. oposisyon, lahat dapat iniimbestigahan. Yun lamang ang sinasabi ng stop coddling. So, Meron na kasing dinipensahan si Pangulong mm -hmm. Aquino na mga cabinet officials niya mm -hmm. uh, na nabanggit pero sabi niya wala namang daw ebidensya. Anong reaksyon niyo doon? Nasimula na ba ang pag-iimbestiga? Isya ba mismo ang nag-iimbestiga nito? Kailangan idaan natin sa proseso. No? Uh, let the process, you know, uh, uh, due process uh, go as, as it it's supposed to be. Mm -hmm. So ang sinasabi natin dito, wag muna niyang sabihin na wala na na lilinisan niya agad yung bakuran niya, no? Kailangan paimbestigahan niya. Tingnan niya yung COA reports, tingnan niya yung listahan. O paulit-ulit naman namin tong sinasabi, wag mo munang sabihin na malinis hangga't hindi mo pa binibigyan ng go signal na imbestigahan. Mm -hmm. from left to right. I was there sa Luneta last year during mm -hmm. the Million People March. Nag-cover ako doon. Impressive yung attendance, mm -hmm. pero parang hindi yata naabot yung 1 million na mm -hmm. goal. Mm -hmm. uh, ito ba this time sa June 12, meron din ba kayong uh, target crowd oh. na bilang? Mm -hmm. well, wala naman. Wala naman tayong uh, mm -hmm. sinasabing uh, bilang no, na, na pupunta doon. Ngunit... Uh, marami ang pupunta at ng ngayon nga hinihikayat natin lahat na hindi ito laban lamang ng iilan. Ito ay laban nating lahat. Ito ay pera nating lahat. Pera ng kaban ng, ng bayan. So, mm -hmm. so, ako, tinatanong nila, bakit ka ba lalabas din? Ikaw eh, meron kang anak, meron kang trabaho. Mm -hmm. Dapat nasa bahay ka na lang. Pero pag tinatanong nila, bakit ka ba lalabas? Lagi namin tinatanong yan. Tanungin mo sa sarili mo, bakit mo kailangan lumabas sa araw ng kalayaan? Mm -hmm. Ako takot ako. Lalabas ako kasi natatakot ako. Sabi na, eh, natatakot ka pala, ba't ka lalabas? Natatakot ako sa magiging kahihinatnan ng mas malawakang pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan kung hindi ako lalabas. Mm -hmm. Yun ang para sa akin. Okay, but beyond itong uh, panawagan ninyo for people to go to the rally, meron ba kayong specific action plan? Kasi, well, in the overall scheme mm -hmm. of things, parang uh, this is, well, it's an expression, yes. uh, uh, yung, yung uh, crowd itself could be a statement or, you yes. know, ordinary people showing up na nandun, nagpapahayag, that's already a statement in mm -hmm. itself. Pero overall, uh, wala ba kayong iba pang plano to effect uh, more pressure or to exert more pressure tungkol sa kasong mga ito? As number one, yung, yung ginawa nilang un unconstitutional yung PDAF tapos na yun, di ba? Mm -hmm. Pero yung DAP, hindi pa lumalabas yung ruling sa Supreme Court. So, kailangan i-pressure din namin yun, no? Mm -hmm. Na kailangan lumabas Oo, na kung ano yung ruling sa D8. Sa... Supposedly, last week or the other week pa tatalakayin yan sa Supreme Court, uh, di ba? I think bukas meron din kaming uh, 
some action. Yung ibang grupo pupunta rin sa Supreme Court no, mm -hmm. para manawagan na ilabas na kung ano man yung um, uh, resulta dun sa um, uh, DAP, sa DAP. No? Mm -hmm. Pagkatapos yun nga, tuloy-tuloy na kailangan i pressure namin yung uh, pag-iimbestiga sa iba pa. Hindi lamang dito sa tatlong senador na to at saka yung kanilang mga chief of staff. So, hindi lang sa rally. Meron talaga kayong uh, plan of action to mm -hmm. follow up or mm -hmm. follow through. Na hindi na supposedly mm -hmm. dapat ginagawa ng taong mm -hmm. bayan. Naalala ko nung ipinasa yung budget, mm -hmm. uh, na nandun kayo eh, di ba? Uh -huh. Kasi that was one of your uh, yes. recommendations or one, somebody proposed na dapat merong representative mm -hmm. yung uh, NGOs o yung mga interesadong tao dun sa budget deliberations pero medyo mabilisan yata yung uh, pagpasa ng budget mm -hmm. na yon were you uh, happy with how it turned out no no we are not mm -hmm. happy how it, we think that there's still insertions that have been done mm -hmm. yeah. so other than itong rally meron talaga kayong mga concrete steps to ensure yes. na hindi na yan mangyayari yes, kasi yes. sinabi nila wala na daw insertions yes. dito sa and we, we're, mm -hmm. we also wanted to reiterate gawi, gusto naming gawing uh, pahimatong ika nga no na eto nalalapit na yung 2016 elections mm -hmm. so kung wala na silang magagawa sa mga kongresista nila ngayon na patuloy na nagnanakaw no Isipin natin, dadating na ang 2016. Iluk-luk nila yung tamang mga, uh, mga ngasiwa o magmamanage ng kaba ng bayan nila. So kung alam nila na magnanakaw lamang itong politiko ito, bakit pa ninyo iluluklok? Mm -hmm. So this is actually, um, ito ay isang paalala sa atin na tuwing tayo ay boboto, alalahanin natin na pera natin ang gugugulin ng mga politikong ito. Mm -hmm. Deng, baka meron pa ako mga points na hindi natanong sa'yo o baka meron kang gustong idagdag sa mga nasabi mo na. You uh, have the floor. Well, paulit-ulit naman namin itong sinasabi. No? Una sa lahat, scrap all forms of pork. So, hindi lamang yung PDAF, pati itong DAP, kailangan bantayan. Yung presidential pork na sinasabi. Ang sinasabi natin dito, hindi naman natin sinasabing si President Aquino ay magnanakaw. Ang sinasabi natin, tanggalin natin yung sistema that will enable people to be corrupt. Mm -hmm. Or people in government to be corrupt. So this system actually enables people in government to be corrupt. So let's remove this system so that anybody who, who, who's going to be in power will not be, um, what they call this, um, hindi sila magkakaroon ng tendency para magnakaw. So scrap all forms of pork. Number two, investigate everybody, lahat, kaalyado man o hindi, dito sa kas kaso ng pork barrel. Mm -hmm. Ikatlo, ipakulong kung sila'y napatunayan na, na, na nagkasala. Mm -hmm. Tama ba yon Sabi ni Joseph, wala daw politiko, bawal ang politiko bawal ang sa politiko rally. Bawal ang politiko sa rally, lalo na kung siya naman ay um, gusto niya ng pork barrel, bawal mm -hmm. yon <laughs> Maraming salamat sa iyo. Thank Di you very much. Ang, uh, scrap uh, pork barrel movement at uh, dun sa kanilang uh, June 12 na uh, kilos protesta. Sa Luneta ulit, tama Hindi ba? po. Sa Bonifacio so, Shrine, Cartilla okay. ng mm -hmm. Katipunan, ito mm -hmm. yung katabi ng Manila City Hall, ma'am. Mm -hmm. Maraming salamat sa'yo, Deng. At magandang Thank gabi. Thank you. Magandang gabi.